ഇതൊന്ന് കത്തിച്ച മഷെ ഇതോടുകൂടി എന്റെ എല്ലാ തടസ്സവും മാറ്റി തരണേ ഇപ്രാവശ്യമെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടണേ ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നേ അച്ഛൻ ജോലിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ട് പകരം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ജോലിയാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ പെട്ട എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് താന്റെ അവിടെ ചെന്ന് പറ അവിടെയാ ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാനല്ല ഞാൻ രാമകൃഷ്ണ അയ്യോ ഞാനാ ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നേ അച്ഛൻ ജോലിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചത് അതൊന്നും ഇവിടെ അല്ല ഇതാ അവിടെ ചെന്ന് പറ എന്താ ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നേ അച്ഛൻ ജോലിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ട് പകരം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ജോലിയാ അതൊന്നും ഇവിടെ അല്ല അവിടെ പറ അയ്യോ ആദ്യം അവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇവിടെ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ പുതിയ ആളാ അവിടെ ചെന്ന് പറ അതെ എനിക്കറിയാൻ പാല ചോദിക്ക നിങ്ങൾക്ക് ആളെ കളിയൊക്കെ ഇരിക്ക താൻ ഇതുവരെ പോയില്ലേ ഇല്ല ജോലി കൊണ്ടേ പോന്നുള്ളൂ ആ ഇയാളെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമായല്ലോ ആരാണ് ഇയാള് ഏതാണെന്നും ആരാണെന്നും വഴി അറിഞ്ഞോളും ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് ജോലി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കും തയ്ക്കുന്നതിന് ക്ഷമിക്കുന്ന അതിരില്ലേ കഴിഞ്ഞ ആറ് കൊല്ലമായി ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കമ്പനിയുടെ പടി കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു ഇതുവരെ ഒരു വിവരം എന്നെയോ എന്റെ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല മര്യാദ ഒരു വാക്കു പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഈ കമ്പനിയിൽ ക്ലെയിം ഉള്ളവരാണ് ഞാൻ എന്റെ ക്ലെയിം നിലനിൽക്കെ ഇവിടെ പല അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾക്ക് ഞാൻ സ്റ്റേ മേടിക്കും റൂളും നിയമവും ചട്ടമൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കോടതി കേറ്റും ശിവശങ്കര പണിക്കലുണ്ട് അയാളുടെ അവകാശികളും ഇത്തവണത്തെ വേക്കൻസി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അവർക്ക് അയ്യോ അതെങ്ങനെ അയാളെക്കാൾ മുമ്പ് മരിച്ചത് എന്റെ അച്ഛനാ രണ്ടു ഒരു ദിവസം തന്നെ അല്ലേ അല്ല സാർ എന്റെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട് നോക്ക് രണ്ടുപേരും ഡെസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് അയാളേക്കാൾ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്റെ അച്ഛന്റെ മരണം അതുകൊണ്ട് സീനിയോറിറ്റി അച്ഛനാ മരണത്തിൽ ഉണ്ടോടോ സീനിയോറിറ്റി കഴിഞ്ഞ തവണ വേക്കൻസി വന്നപ്പോ ഇതേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതാ അന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കാൻ വരും പത്ത് മിനിറ്റ് താമസം പോയെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആ ജോലി കിട്ടാതെ പോയത് അതൊക്കെ ശരിയാ ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി കുത്തി വരാൻ കുറച്ച് കാലതാമസം പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണയും കൂടെ താൻ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേ ഒക്കൂ അയ്യോ സാറേ ചതിക്കല്ലേ സാറിന് എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി ശരിക്കും അറിയാമേതുണ്ട് സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്തവണ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് നാട്ടില് ഉള്ളത് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നോണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ദേ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഒളിച്ചു പോരുമായിരുന്നു ഇത്തവണ സാറിനെ കൈവിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെ എങ്കിലും കെട്ടി തൂങ്ങിച്ചാവും ഇനിയിപ്പോ ഇതിനു വേണ്ടി താൻ ചാകൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഈ രേഖകളെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതാം മതി പിന്നെ തന്റെ ഭാഗ്യം മതി സാർ സാറിനെ വിശ്വസിച്ചാ ഞാനിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത് പോയിക്കോട്ടെ സാർ ശരി പോക്കറ്റടി സൂക്ഷിക്കുക ഇല്ല 
ചത്തുപോയല്ലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് മത്തായിട്ട് ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു താ കാര്യം പറയോ താമസിക്കാൻ ഒരു മുറി കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വന്നതാ അയ്യോ വാ ഇരിക്ക് പറയണ്ടേ ഇക്കൊല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്കിംഗ് ഉള്ളത് താമസിക്കാൻ ഒരു മുറിക്കുക ഇന്ന് നേരം എടുത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ആളാത്താൻ നമ്മുടെ സ്ഥലം എവിടെയാ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ആ സ്ഥലം എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടാട്ടാ ആ എന്നത്തേക്ക് കുറച്ച് ദിവസം വേണം കുറച്ച് ദിവസം അതിന്റെ സ്ഥിരം വേദിയ അപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ വേണേ കാഴ്ചവങ്ങളവ് തരാം ഏ ഉഗ്രൻ സാധനാണ് കാഴ്ചവങ്ങളാവോ ക്ലീൻ സാധനാണെന്ന് അയ്യോ ചേട്ടാ ഈ കാഴ്ചവങ്ങളാവിലൊക്കെ എങ്ങനെ കിടക്കുക ദേ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ മുറി കിട്ടിയാലും മതി ഈ പെട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കണം രാത്രി ഒന്ന് ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങാനാ ആർക്ക് ഉറങ്ങാൻ എനിക്ക് ആ അപ്പൊ നീ നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതല്ല അല്ല എവിടെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞേ ചെറുപ്പളശ്ശേരി ചെറുപ്പളശ്ശേരി ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്നു ചെറുപ്പളശ്ശേരിക്കാരെ എനിക്ക് എനിക്ക് മത്തായിട്ടാ എന്താ നീ കരുതിയെ ഇത് ലോഡ്ജാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഉറുവശി തീറ്റേഴ്സ് പൊളിഞ്ഞെന്നും പാളീസായെന്നും ഇവിടെ കുറെ തെണ്ടികൾ പറഞ്ഞു നോക്കണ്ട് ഇത് ലോഡ്ജാക്കേണ്ട ഗതികേടൊന്നും മത്തായിക്ക് വന്നിട്ടില്ല നീ സ്ഥലം കാലിയാക്ക് മത്തായിട്ടാ കുരീച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ കുരീച്ചനോ അതേതാടാ കുരിച്ച് ആ ഹോട്ടൽ എടുത്ത് കുരിച്ചൻ പണ്ടേ അവൻ എന്നെ കണ്ടൂടാ അവൻ എന്നെ പറ്റി വല്ല വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞേ മത്തായിച്ചേട്ടൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് വിഷമം പറഞ്ഞാ മതി മത്തായിച്ചേട്ടൻ മനസ്സലിയൊന്നും പറഞ്ഞു വിവരമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും സത്യം പറയൂ എന്താ നിന്റെ വിഷമം എന്റെ പേര് ബാലകൃഷ്ണൻ അതാ നിന്റെ വിഷമം അല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി വന്നതാ ജോലി കിട്ടുന്നവരെ ലോഡ്ജിൽ തങ്ങാനും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കാനും ഒന്നും എന്റെ ഈ പണം തികയില്ല രണ്ടു ദിവസം കുരീച്ചാന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ ഇവിടെ താമസം കയറിയിടം തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും ഇതാ ഒരു കുഴപ്പം ഇക്കാലത്ത് നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ടാവും പാടില്ല ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല ഞാനായിട്ട് മത്താച്ചിട്ട് ഒരു സമാധാനം കേട് ഉണ്ടാക്കില്ല സത്യം മുറി ഞാൻ തരാം പക്ഷെ എനിക്ക് വാടക തരണം മാസം മുപ്പത് രൂപ തരാം വാടക എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് നിന്റെ സ്വന്തം നിനക്ക് തോന്നും പണ്ട് മിഷിഹായ കുരിശി തറച്ചപ്പോ കുരിശി മിഷിയായോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് കേട്ട കർത്താവെ എന്റെ മേൽ ഇങ്ങനെ ആനയടിച്ചു കയറ്റണേ അതുപോലെ നീ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കുരിശ എന്നെ കൊണ്ട് അധികം കാലം അത് ചൊമ്പിക്കല്ല ഇതാണ് നിന്റെ മുറി അയ്യോ ഇതൊക്കെ എന്താ ഒക്കെ എന്റെ നാടകത്തിന്റെ സാധനങ്ങളാ ഒന്നും നശിപ്പിക്കരുത് അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും തട്ടേ കയറേണ്ടതാ ദേ ഇതൊക്കെ ഒരു ബാധ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് കിടന്നു ഇതിനകത്ത് വല്ല പാമ്പും ഉണ്ടാവോ ഏ അതെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി സംസാരിക്കാം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടക്കള കൃത്യമായിട്ട് വലിയ പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ആ ഇനി നമുക്ക് ഉഷാറാക്കാം ദേ ഇതൊരു കോഴി ഇവിടത്തെ അല്ല അയൽവക്കത്തെ മൊട്ടയിടാൻ ഇവിടെ വരും ആ അടുക്കളെ പറ്റി ഏകദേശം രൂപം കിട്ടിയല്ലോ ദാ ഇതാണ് അരക്കാനും പിടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അരക്കാനൊക്കെ അറിയാലോ അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ദാ ഇതാണ് കിണർ കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ തിന്ന അയ്യോ ഭയങ്കര ആഴമാണല്ലോ കേട്ടോ ഇറങ്ങി കുളിക്കൊന്നും വേണ്ട കോരി കുളിച്ചാ മതി ഇതാണ് കക്കു നിനക്കൊന്ന് തള്ളി പിടിച്ചിരുന്നു റപ്പോത്തായ ഏത് നേരം ഇതിന്റെ അകത്താ നിനക്ക് പാട്ട് പാടാറിയോ ഇല്ല ഇതിന്റെ അകത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പാട്ട് പാടണം അല്ലെങ്കിൽ തള്ളി പിടിക്കണം കൊളുത്തില്ല ഏ കൊളുത്തില്ല എന്ന് ആ ബസ് എന്താ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നേ പിന്നെ ബസ് ഇങ്ങനെ മറച്ചിടണ താൻ എന്താ എന്റെ പിന്നാലെ കണ്ടു നടക്കണേ താൻ തന്റെ മുറി പോയിട്ട് വൃത്തിയാക്കണോ ഇങ്ങനെ മറച്ചിടണോ അങ്ങനെ മറച്ചിടണോ ഞാൻ ചിലപ്പോ കുഴിച്ചു മൂടും എത്ര കാലമായി ആ വാതിലൊരു കൊളുത്തു വെച്ചൂടെ 
പിന്നെ ഗജനാവല്ലേ കുറ്റിയും കൊളുത്തും മേഴ് പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടാൻ പിന്നെ ഈ നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന കക്കൂസ് കൊട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്ന എന്തിനാ നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യാനോ അവനിവിടെ താമസിക്കാൻ വന്ന പുതിയ ആളാ നിന്നെ പോലെ ജോലിയും പണിയില്ലാത്ത ഒരു അലവലാതി ചേട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്
ഞങ്ങളൊരു നാടകത്തിന്റെ റിഹേഴ്സൽ നോക്കായിരുന്നു അല്ലേ അതെ അതെ ഈ ചവിട്ട് നാടകം അതെ ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ നാടകാണേ ഒന്നുകിൽ കളരിക്ക് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് നെഞ്ചത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ദീ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇവരറിയാ അല്ലടാ കുഞ്ഞെന്തിനാ വന്നേ നിങ്ങൾ ആരാ ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാനാ ഞാൻ തനിയിട്ട് വന്നേ കണ്ടാ കണ്ടാ ഏ കണ്ടിട്ടൊന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മുണ്ടെടുത്തില്ലേ അയ്യോ അതല്ലേ കണ്ടില്ലേ അവന്റെ തങ്ങളം അത് അവന്റെ പെങ്ങളല്ലേ ഉണ്ടാ ഞാൻ പ്ലാനിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് ആരാ മനസ്സിലായില്ല എന്താ ഇതൊക്കെ ഹേ ഇതിവിടെ സ്ഥിരമുള്ളതാ വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്ത് ഈ വഴക്കേ അതല്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിൽ നിന്ന് എന്തിനാ ബേളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു സംഭവം ശരിയാ പിന്നെ പോക്കൃത്തല്ലേ അവര് കാണിക്കുന്നത് ശിവശങ്കര പണിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ അലവലാതിയുടെ കുടുംബക്കാർ എന്റെ ജോലിക്ക് അവകാശവും പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോലും അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ ശിവശങ്കര പണിക്കർ ആൾക്കാർ പണ്ടേ എന്റെ ജോലിയും കൊണ്ട് പോയേനെ എന്നാലേ ജോലി ഇപ്പോഴും ശിവശങ്കര പണിക്കരുടെ അവകാശികൾക്ക് തന്നെ മരിച്ചുപോയ ശിവശങ്കര പണിക്കരുടെ മകളാ ഞാൻ റാണി ആ ജോലി ഇരിക്കാ പോയി പള്ളി പറഞ്ഞാൽ മതി ശിവശങ്കര പണിക്കരേക്കാൾ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് മരിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛനാ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് എനിക്ക ജോലി ആദ്യം കിട്ടിയത് എനിക്ക് തന്നെ കാണാ ആർക്കാണെന്ന് കാണാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിലവിന് ഡേറ്റും ടൈമും ഉള്ള ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കോടതിയുണ്ട് നിയമമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ വന്നത് നിങ്ങൾ വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുന്ന് പറയാനാ എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ കിട്ടാറായതാ അപ്പഴാണ് നിങ്ങൾ അവകാശം പറഞ്ഞതിന് ഇടയ്ക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു നോ ഒബ്ജക്ഷൻ ലെറ്റർ എഴുതി തരണം അതെ മനസ്സില്ല ശരി ഞാൻ പറയാനുള്ളത് മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഈ ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട നീ ആരാ ഇവിടുത്തെ റാണിയോ അതെ ഇവിടെ നിന്നല്ല എവിടെയും ഞാൻ റാണിയാ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിൽ പലതും നടക്കും കണ്ടോ ഹലോ ഒന്ന് നിന്നേ പേരെന്താണെന്നാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നാലും ഒരു പേര് കാണുമല്ലോ കാണും അത് കാണുന്നവരോടൊക്കെ പറയണോ ദേഷ്യപ്പെടരുത് മോശപ്പെട്ട പേരാണല്ലേ പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാത്ത പേരാണേ പറയണ്ട ഞാൻ ശിവശങ്കര പണിക്കരുടെ മകളെന്ന് വിളിച്ചോളാം ശിവശങ്കര പണിക്കരുടെ മകൾക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടണം അതിന് ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു ലെറ്റർ വേണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു ഇതൊക്കെ അവനോട് പറയുന്ന എന്തിനാ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരില്ലേ സംശയിക്കണ്ട ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും അവൻ കേൾക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്ന പരമം കണ്ടില്ലേ എപ്പോഴും കളിയും തമാശയും തന്നെ അവൻ ഈ ജോലിയുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല നാട്ടിൽ നല്ല സൗകര്യമുള്ളവനാ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടാ പിരിഞ്ഞത് അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്നേ താൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോണം അവനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിണിയിപ്പിച്ചേരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെന്നേ ഈ ജോലി തനിക്ക് തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് പോണം പോണം
എന്റമ്മേ ഓ പതുക്കെ തടവടാ എന്റെ അമ്മേ ചേട്ടാ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ ഇതുവരായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാണ് അധികം ഇന്ന് കിട്ടിയത് പോരെ നല്ല മുതലല്ലേ അതല്ലെന്നേ ഇന്ന് വരെ ഒരു പെണ്ണും എന്നെ തിരക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അതിനെ ആണുങ്ങളല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് വരും വരും ഇനിയും വരും ഒടുവിൽ അവരെല്ലാരും കൂടി ഇവിടെ കയറി താമസിക്കും മത്തായിട്ടം പെരുവഴിയിൽ പോവും ഏ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നീയാ എന്റെ ജാലത്തിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു കൊലപാതകിയാവും എന്റെ ജാലത്തിലോട്ടാ ഞാൻ ഒരു കൊലപാതകിയെ കൊല്ലുന്നു ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കട തലയ്ക്ക് സ്വൈര്യം തരില്ല എന്ന് വെച്ചാ മത്തായിച്ച ഇവരെ കൊണ്ട് വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ അവകാശം സ്ഥാപിക്കും മത്തായിച്ചാ ഞാൻ വാടക വന്ന് താമസിക്കുന്നത് ഒഴിഞ്ഞ് മാറാൻ പറയുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ് എരിയും ചെയ്യും വാടക തരാ താമസിക്കുന്നവന്മാരെയാ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ശരിയാ ഞാൻ വാടക കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം വാക്ക് മാറിയാൽ മത്തായിച്ച കേസ് കൊടുക്കാം പോലീസിനെ വിളിക്കാം എന്ന് വേണം ചെയ്യാം വാക്ക് മാറുന്നവൻ അല്ല ഞാനും മത്തായിച്ചാ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാം എത്ര പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും രണ്ടുപേരും വെള്ളക്കടലാസിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വന്നേക്ക് അപ്പൊ പ്രശ്നം തോന്നില്ലേ എന്റെ മാതാവേ ഇവന്മാരെ ഇടയിലിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താണ്ട് ഇവന്മാരെ കുറച്ച് നേരത്തെ നിനക്ക് വിളിച്ചൂടെ വിളിക്കോ അയ്യോ ഒരു പാട്ട് കേട്ടോ പാട്ടോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് കേട്ടു നീ ആണോ പറയുന്നത് ഇതളവ് ഇതളവ് ഒപ്പിട ഒപ്പിട ദൈവരടുത്തത് ഹലോ ഉർമി സമാസാറല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലുവോ സാറേ എന്റെ ചെമ്മീൻ കൊണ്ടുപോയി പുഴുങ്ങി തിന്നടാ നിന്റെ ചെമ്മീൻ ഏതടായി നാറി ആര് ഉർമി സ്തംഭാൻ ആ നിനക്കറിയോ എന്താ പിന്നെ ഉറുമി സ്തംഭ സാറില്ലേ സാറ് കിടപ്പാണല്ല അയ്യോ കിടപ്പായോ എന്താ അസുഖം എന്താ അസുഖം ഒരാൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് അസുഖമായിട്ടാണ് സാറേ സാറിന് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ചെമ്മീൻ വർഗീസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുള്ളി ഒന്ന് കാണണം വളരെ സീരിയസ് ആ സീരിയസ് ആണല്ലേ എന്നാ അതെ കിരി അല്ല സാറേ ആര് എന്താ പറഞ്ഞത് ആര് ചത്തിലിടും താഴ്ന്ന് വിളിച്ചാ മതി ചത്തിലല്ലേ സീരിയസ് ആണ് ആർക്കാ സീരിയസ് സീരിയസോ ആർക്ക് എന്താണോ ഇത് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ സീരിയസ് ആണെന്ന് ഏ സാറിനെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ താൻ എന്താ ഈ രാത്രിയില് എന്താ കാര്യം ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാതിരാത്രിക്കേണ്ടി വന്നത് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോഴോ എനിക്കാരും ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അയ്യോ അപ്പൊ ആരാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ചെമ്മീൻ പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ തനിക്ക് എന്താ ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഇയാളായിരിക്കും കേൾക്കാനാത്ത പറഞ്ഞാലല്ല തനിക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് ചരക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം ശരിയായിരിക്കാം സാറിനി ഒപ്പിടുക വേണ്ടു ഇനിയും താമസിച്ച എന്റെ ചെമ്മി ചീഞ്ഞു പോകും സാർ ആ പേപ്പർ ഹലോ ഹലോ ഉർവശി തീരേഷ് മത്തായി ചേട്ടനുണ്ടോ അവിടെ ആര് മത്തായി മത്തായി എടാ മത്തായി എന്താ സാറേ എനിക്ക് ഫോൺ എനിക്ക് ഹലോ ഹലോ മത്തായാണ് കാട്ടുകുതിരക്ക് എന്താ പറയട്ട് കാട്ടുകുതിരേ സൂര്യസോപ്പട കാട്ടുകുതിര ഇക്കാലത്ത് ആരാണ് സാറേ കുതിരപ്പുറത്ത് പോണത് ഒരു സ്കൂട്ടർ പോരെ സ്കൂട്ടറോ പുതിയതായിരിക്കും അല്ലേ ഓട്ടോ ഉള്ളതാണോ പിന്നെ നല്ല ഓട്ടോ അല്ലേ എന്നാലേ മുപ്പതാം തീയതി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വേണം ഒഴിവുണ്ടാവോ മുപ്പതാം തീയതിയാ അത് തിങ്കളാഴ്ചയാണല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞായറാഴ്ചയാണല്ലോ ഒഴിവ് അതൊന്ന് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് സാറിനോട് ചോദിക്കണം എന്താടോ എന്റെ ഞായറാഴ്ചത്തെ ലീവ് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തിനാ ഹലോ എന്തിനാണ് ഒരു കളി തരായിരുന്നു സാറേ ഒരു കളി തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോടോ എന്നറിയേ 
അതാരായിരിക്കും ഏത് ഫോണി വിളിച്ചിട്ട് കളി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ദേ ഈ വക വൃത്തിയും പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് വരുത് അതിനുമുമ്പേ പണം അയച്ചോളാവുന്നി ആ പെണ്ണെന്താ അവിടെ കയറിയിരിക്കുന്നേ ആ പെണ്ണെന്തിന് അവിടെ കയറിയിരിക്കുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എടോ ആ പെണ്ണെന്തിന് അവിടെ കയറിയിരിക്കുന്നു അതിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു ഇന്ന് രാവിലെ ആരോട് ചോദിച്ചോളാം നിയമം വിട്ട് ഇവിടെ ആരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ചെയ്തേക്കെന്താ ഏ വ്യക്തമായ സീനിയോറിറ്റി എന്നെ മറികടന്ന് അവൾ ഇവിടെ ജോലി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന അവിഹിതമായ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ് ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സമാധാനം പറയിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ബാലകൃഷ്ണൻ അല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ള സമാധാനം എല്ലാം ദേ ഇതിലുണ്ട് ഇത് നിന്റെ ലെറ്റർ അല്ലേ എന്റെ ലെറ്റർ എന്ത് ലെറ്റർ ഇവിടത്തെ ഈ ജോലി തൽക്കാലം നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് നീ എഴുതി കൊടുത്ത ലെറ്റർ അങ്ങ് ലെറ്റർ ഞാൻ ആർക്കും എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ നിന്റെ കയ്യൊപ്പിതൽ എങ്ങനെ വന്നു നോക്ക് നിന്റെ ഒപ്പല്ലേ ഇത് അയ്യോ ആരാ പാടുന്നത് പാടുന്ന ഒപ്പുറാ ഇത് ചതിയാണ് ഈ ഒപ്പ് മാത്രമേ എന്റെ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നും എന്റേതല്ല ഇത് ചതിയാണ് വൻ ചതി അതൊക്കെ നീ കോടതി പറഞ്ഞു ഈ ഒപ്പ് എന്റേതല്ല ഞാൻ ബാധിക്കും ഇത് നിന്റെ കൈയൊപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ തെളിയിക്കും ഞാൻ തരില്ല ഒന്നും പറയണ്ട തെളിവല്ലേ അവന്റെ വായി നാല് തോണ്ടി പൊടുത്തിരിക്കണ തുപ്പടാ തുപ്പാനല്ലോ പറഞ്ഞു എന്നോട് ദൈവമേ തൊലച്ചോ സാറേ ഇവന് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ട് വയറിളക്കിയാ മതി സാധനം കൈ കിട്ടും പോണാവുന്നു മിസ്റ്റർ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഇനി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ പറയണ ഒന്നും പറയണ്ട നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് കോടതി വെച്ച് സംസാരിക്കാം എന്നെ കുഴപ്പിക്കരുത് കുഴപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആ ജോലി എനിക്കതാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്നെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നിന്നെ കാണിച്ചു തരാം അതിനുമ്പ് എനിക്ക് വേറൊരുത്തനെ കാണാണ്ട് നിനക്ക് ലെറ്റർ എന്ന പട്ടിയെ എന്റെ അമ്മ എന്നെ കൊല്ലാൻ
എന്റെ കാശ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് അവിടെ നിന്ന് വരെ പുറകെ വരികയായിരുന്നു തന്നോട് ആരാധനം താമന്ന വണ്ടിയല്ലേ അപ്പൊ ഇതും താമന്ന വണ്ടിയാ അല്ല ഇത്തരത്തിൽ എനിക്ക് വരാൻ രണ്ട് വണ്ടിയോ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയണേ ഇതെന്താ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തു മാത്രം വണ്ടി അതിൽ ഇതെന്താ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റി പോകാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാടോ താൻ ഇത് എവിടെ പോകുന്നു കണ്ടു ഇതിനകത്തേക്ക് ആരെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് പടച്ചാമ്പുരാൻ ഒന്ന് കാണണം ഒന്ന് വിളിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് പോയാ എടാ നീ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ഏത് ബാറിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും അംസക്കോയ കണ്ടുപിടിക്കും ഇറങ്ങി വാണ തുറപ്പാറ ഇങ്ങളല്ല ബാർ ഒരു തുറപ്പാണ് നിന്റെ സ്നേഹിതൻ ബാലകൃഷ്ണൻ കേട്ടുക്കണം എന്റെ ഒരു മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിട്ട് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞാണോൻ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി വന്നോട് ആ പൈസ ഒന്നും വാങ്ങി തരുവോ അല്ലെ നിന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം മുടങ്ങി പോവും നിങ്ങൾക്കാവുമ്പോ അതിന്റെ സമ്പത്തൊന്നും കുടിക്കാലോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും അതിന് അവൻ ഇവിടെ അല്ല ജോലി നോണോ പറയരുത് അവൻ ഈ ഓഫീസിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം എടോ ഈ തലയ്ക്ക് ഒളിവില്ലാത്ത ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി കൊടുന്ന എന്തിനാ തലക്ക് ഒളിവില്ലാത്ത എനിക്കല്ല നിങ്ങളെ വാപ്പക്കാണ് എടോ സാധനത്തെ പിടിച്ച് എന്തൊരു ശല്യമാണ് ആ ബാലകൃഷ്ണൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലോ ഭഗവാന് ഞാനില്ലേടുത്ത് കൈ കൊണ്ടുതരും നീ എന്താ എന്നെ കണ്ടിട്ട് മാറിക്കളഞ്ഞത് കള്ള സ്വർണീയ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത വളരെ നാളായി കാണുന്ന എന്റെ സ്നേഹമായത് എന്റെ മാതാവേ കഴുത്തിൽ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് സ്നേഹം കാണിക്കൊലച്ചു സമാധാനമായല്ലോ അവരുടെ വഴക്കിന്ന് തീർന്നു പോയനെ പോളേ എന്താണ് ഏ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇവന്റെ പെങ്ങൾ പോരാറിയിക്കുമ്പോ ഈ അംസക്കോയ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇവന് രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഈടും ഇല്ലാണ്ട് മുപ്പത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ അംസക്കോയ എണ്ണിക്കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഇവന്റെ പെങ്ങളെ കൊടുത്ത് താലി വീണത് അംസക്കോയെ മനുഷ്യന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് സ്നേഹ പണം ഇന്ന് വരും നാളെ പോവും നാളെ വരും മറ്റന്നാ പോവും മറ്റന്നാ വരും വരെന്താ മത്തായ ചെന്ന പണം ഇന്ന് വരും നാളെ പോവും നാളെ വരും മറ്റന്നാൾ പോവും നാലാന്നാൾ ഒന്നായിട്ട് ഒരു പോക്കുണ്ട് മത്തായ ചെന്ന പൈസ എന്തേ തരുവാന്ന് ഒന്ന് പോടോ മാപ്പളെ എടാ ഇനി ഒരാഴ്ചയുള്ളു എന്റെ നബീസുന്റെ നിക്കാഹിന് ഞായറാഴ്ച നിക്കാഹിന് മുമ്പ് കാശ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കല്യാണം മുടങ്ങി പോവും എനിക്ക് തരാനുള്ള പൈസ തരാണ്ടിരിക്കാനല്ല നമുക്ക് നീ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നത് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തിരക്കി പോരാൻ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ നബീസ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ ഇക്കാക്ക എന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങിയാലും സാരമില്ല ബാലേട്ടനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്നാ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം നീ ആയിട്ട് നടക്കാണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് നീ പതിമൂന്ന് ജന്മം ഗുണം പിടിക്കൂല നീ എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നേ നബീസിന്റെ കല്യാണം നിശ്ചയ സമയത്ത് തന്നെ നടക്കും നടത്തും നീ വെള്ളിയാഴ്ച മുഴുവൻ പണവും ഞാൻ തരാം നിനക്കെന്താ വിശ്വാസമില്ലേ ഞാനല്ലേ തരാന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് വേണ്ട മൂപ്പൻ പറയട്ടെ മൂപ്പനല്ല മത്തായി ആ മത്തായി ഉപ്പര് പറയട്ടെ എന്തായി നിങ്ങളല്ലോ അവരാരും അല്ലല്ലോ ഞാനല്ലേ നിനക്ക് പണം തരാവുള്ളത് ഡേ നീ വെള്ളിയാഴ്ച വരുന്നു പണവുമായി നമ്മൾ പോകുന്നു നബീസിന്റെ കല്യാണം നമ്മൾ രണ്ടാളും ചേർന്ന് നടത്തുന്നു എന്താ അല്ല ഇത് വല്ലതും നടക്കൂ നടക്കും നീ ഇപ്പൊ പോവാം സാർ ഞാൻ പോകാ പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല എന്റെ കൂടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ആളും ഉണ്ടാവും അവരെ കൊണ്ട് നിന്നെ തല്ലിക്കാനോ നിന്നോട് കാശ് വാങ്ങിക്കാനോ അല്ല ബാലകൃഷ്ണ നീ തരാനുള്ള കാശ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ എന്റെ നബീസുന്റെ കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മയ്യത്താവും ആ മയ്യത്തെടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്
എടാ നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പണം നീ എവിടെ എടുത്തു കൊടുക്കും പണം കിട്ടും മത്ത ചേട്ടാ എവിടുന്ന് കിട്ടുമെന്ന് എന്റെ അത്ര ഉറപ്പ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു എനിക്ക് പണം കിട്ടുമെന്നും നിബീസിന്റെ കല്യാണം നടക്കുമെന്നും എന്റെ ഈ കൈകളിൽ കിടന്ന് വളർന്നവളാവള് എന്റെ മറ്റൊരു പെങ്ങള് ഇന്നവള് കല്യാണ പെണ്ണായി ആ കല്യാണം നടക്കണം മത്തായി ചേട്ടാ എങ്ങനെയും ഞാൻ അത് നടത്തും ഒരു നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മാർഗം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എടാ ബാലകൃഷ്ണ സത്യം പറ നീ വല്ല ബാങ്ക് കുത്തി പിടിക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുക അതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല പണം കിട്ടും പക്ഷേ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്ത് നേടാനാണ് ഇത്ര നാൾ വലഞ്ഞത് ആ ജോലി എനിക്ക് നഷ്ടമാവും റാണി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കാര്യം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരൂ പറയാം ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്ലീസ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ടതാ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരൂ എന്താ റാണി അന്നൊരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് തന്നാ ജോലി നിന്ന് മാറി തരാവുന്ന കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണോ അത് മനസ്സുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ വാശി കണ്ടപ്പോ ചെറിയൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിയപ്പോ ഒന്ന് തോറ്റു തരാവുന്ന കരുതിന്നേ ഉള്ളൂ അമ്പതിനായിരം പോയിട്ട് അമ്പത് പൈസയുടെ നിലയും വിലയില്ല തുരുത്തനാ ഞാൻ കടം കൂടിയപ്പോഴാണ് നാട് വിട്ടത് തന്നെ ഒരു ജോലി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കടക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താലോ അതിനാ ഒരു ജോലി എളുപ്പം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതിനുള്ള കഴിവില്ല ജോലി റാണി തന്നെ എടുത്തോളൂ ആർക്കെങ്കിലും മറിച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ റാണിക്ക് അതിന് സാമർഥ്യം ഉണ്ടല്ലോ എത്ര പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാം പകരം എനിക്കൊരു മുപ്പത്തിയായിരം രൂപ തരുമോ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് പണ്ട് വാങ്ങിച്ചൊരു കടമുണ്ട് എനിക്ക് അത് ഉടനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം മുടങ്ങും സത്യവും ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ പ്രതീക്ഷയിലാ വന്നത് ഇപ്പോ റാണി എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാവും പ്ലീസ് പറ്റില്ലെന്ന് പറയരുത് അവധിയും പറയരുത് ഇത്രയും വലിയൊരു മണ്ടത്തരം ബാലകൃഷ്ണൻ കാണിക്കണം അത്യാവശ്യം കൊണ്ടാ ഈ കച്ചവടത്തിൽ റാണിക്ക് ഒരു നഷ്ടവും വരില്ല വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാവും പിന്നെ റാണി ഒരു സാമർത്ഥ്യക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് തോറ്റുവരിക എത്ര പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ സാമർത്ഥ്യമൊക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരൂ അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാം ശരി വരാം റാണി വീട് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മറിയ ഹോസ്പിറ്റലിന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് നാലാമത്തെ വീട് താങ്ക്സ് ഇതാമേ നമ്മൾ വെക്കുന്ന വീട് ഏതായാലും വെക്കല്ലേ ഇത്തിരി വലുത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലല്ലേ പറ്റൂ നമ്മൾ പെട്രോൾ പെട്രോൾ ഒഴിക്കാടെ കിടന്ന് ചാവാറെ സാർ കൽക്കട്ട തന്നെ എപ്പോഴെത്തി ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റിലെത്തി നേരെ അമ്മയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഞാനിവിടുത്തെ മേസ്ത്രിയാ അമ്മയെ പറ്റി സാറ് എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കൂടി പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ താനും കൽക്കട്ടയിലാണോ താമസിക്കുന്നത് അതെ ഞാൻ കൽക്കട്ട തന്നെ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു വീടിന്റെ പണി എളുപ്പം തീർക്കണം അമ്മയ്ക്ക് ഒന്ന് കാണാനുള്ളതാണ് അതാ അല്ലേ അതെ അമ്മ കൊണ്ട് നടന്നോ താൻ ഓവറാക്കിയത് ചളവാക്കും അല്ലേ ഒന്നപ്പാ എന്താ നടക്കാ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്തു തൊലക്കി എവിടുന്ന് നീ കൊറേ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അന്നാ പെട്രോള് എട ഒഴിക്കാടാ മഞ്ഞങ്ങള് അല്ല പക്ഷെ അതാരാ അവന്റെ അമ്മയാണോ അമ്മ തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്കും സംശയമുണ്ട് അല്ല അച്ഛൻ ഇയാളും ചുമ്മാ ഇടും താനന്തിന് എന്നോട് ചൂടാവുന്നത് ആശാനെ അമ്മ തന്നെയാണെന്നാ എന്നോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പോയതാ അമ്മ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെന്ന് ഏതായാലും ആള് മഹാവില്ലനാ അതാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് റൂം അവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മാർബിൾ ഇടാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ അമ്മയുടെ ഒരു വലിയ ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്കിരുന്ന് ആടാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രീൻ ഇടും അപ്പുറത്തെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ അവിടെ ഞാനും അമ്മയും എന്റെ
എടാ ഗോലഷ നീ കൽക്കട്ട നിന്ന് പോന്നു നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനാ ബാലകൃഷ്ണൻ ആരാ മോനെ അത് ഞാൻ പറയാം ഇവൻ എന്നെ ശരിക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ അറിയാത്തോട് നരിക്കുക ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആദ്യമാദ്യമായി കാണുന്നത് തന്നെ റോഡി വെച്ച പോക്കറ്റിടിക്കാരനാ വിചാരിച്ചത് ഞാനടുപ്പിന്ന്ട്ടോട്ടെ <laughs> 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 ഞാൻ ഈ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് തിരിച്ചു എന്നിട്ട് വേണം കഞ്ഞി വെക്കാൻ കൽക്കട്ടയിൽ നീ കഞ്ഞിയാണ് കുടിക്കുന്നത് അതെ അമ്മേ എനിക്ക് ചപ്പാത്തി പിടിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ വെക്കും മൂന്ന് നേരം കഞ്ഞിയാ മൂന്ന് നേരം അല്ല ഇവൻ ഫുൾ ടൈം കഞ്ഞിയാ ബാലഷ പ്ലീസ് നീ എന്തിനാ വരളുന്നത് നീ എനിക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ വല്ലതും ആവുമോ ഇതിനൊക്കെ ദൈവം കൊടുക്കണം അല്ലേ അമ്മേ അതെ മോനെ എന്റെ മോന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കെല്ലാം ദൈവം അറിഞ്ഞു കൊടുക്കും മതി എനിക്കത് മതി അമ്മ കൂടി അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി ഒരു നൂറ് എന്തിനാ നിന്റെ പേരില വഴിപാട് കഴിക്കാനാ കൊടുക്കുമാനെ ഏത് വഴിപാട് നീ മറന്നുപോയോ അന്ന് ആ വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത ആ ഗണപതിക്ക് ഇവനിങ്ങനാ എല്ലാം മറക്കും സ്ഥിരം സ്വഭാവം അമ്മേ ഞങ്ങൾ പോരാ ഡേ ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒടിച്ചു നുറുക്കി കൈ തരാം പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല നിന്നോടൊക്കെ പ്രതികാരം ചീട്ട് ഈ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒന്നും നേടാല്ലടാ ഒച്ചോടാ ഒന്ന് നിന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ആ സ്ത്രീ അത് നിന്റെ അമ്മ തന്നെ വന്നോടാ പട്ടി ഉണ്ണി 
മനസ്സിന്റെ പുണ്യൊന്നും നീ എന്നോട് പറയണ്ട എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര വലിയ മനസ്സ് അവളുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ട നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കയറ്റട്ടെ എന്റെ വയർ കത്തിട്ട് പാടില്ല നീ ഒരു ലേശം ഒഴിച്ചേ ഇത് കിടത്താനാ ഒഴിച്ചോ ഒഴിച്ചോ മതി മതി ആ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ എന്താണ് എനിക്ക് വെള്ളം ഇഷ്ടല്ല അത് കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാണ്ട് എന്താ ഈ കുപ്പിയെ വാങ്ങിയ കാശ് ആരെയാന്ന് പറയാവോ ആരുടെയാ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നാറിയുടെ പരനാറിയുടെ ദാ ഇവന്റെ കരുതിയിരുന്ന മൊത്തം ഏത് നിമിഷവും നമ്മളെ പറ്റിക്കും പെറ്റേ തള്ളയെ കണ്ണി ചോറയില്ലാതെ പറ്റിക്കുന്ന നാറിയായി വൈ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇതൊക്കെ നേരാണ് പറഞ്ഞുകൊള്ളാ ഞാൻ ഇത് കണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞുകൂടെ എനിക്കിപ്പോഴും സംശയമാ ആ നിന്റെ അമ്മ തന്നെയാണോ അതോ നീ ആരെങ്കിലും പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചോണ്ടോ നല്ല അലവലാകി ബാലകൃഷ്ണ പ്ലീസ് ഒന്നും പറയരുത് അതെന്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര കൊല്ലമായി ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ കണ്ണിച്ചോരല്ലാതെ പറ്റിക്കുക പക്ഷെ ശരണാലയത്തിൽ കഴിയുന്ന അവരുടെ മനസ്സ് നിറയെ സന്തോഷമാ മകൻ കൽക്കട്ടയിൽ വലിയ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു മാസാമാസം പട വയ്ക്കുന്നു വിമാനത്തിൽ വരുന്നു മകൻ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വലിയ ബംഗ്ലാവ് പണിയുന്നു നീ എന്തിനാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നുണ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കണേ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയണം മത്തായിച്ച എനിക്ക് ജോലിയില്ലെന്ന് പറയണോ ഞാൻ മൂന്ന് നേരം പത്രിയാണെന്ന് പറയണോ ബാലകൃഷ്ണ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഒത്തിരി കഷ്ട സഹിച്ചാ പഠിപ്പിച്ച പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ജോലിയും കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ വിശ്വാസം അതുണ്ടായില്ല പിന്നെ ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും കടന്നപ്പോ അമ്മയുടെ വിഷമം കൂടി വന്നു വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ അത് പിന്നെയും കൂടിയാൽ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ തീരെ നിവർത്തിയില്ലാത്തോണ്ടാ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ പറ്റിച്ചത് മത്തായിച്ചേട്ടാ സത്യത്തിൽ ഇവൻ എന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എല്ലാ നുണകളും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രാത്രി എന്റെ അമ്മ ജീവനോട് ഇരിക്കില്ലായിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണ നിന്നോട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും തീരാത്ത നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ അമ്മയെ ഓർത്ത് എല്ലാം പുറത്തു തന്നെടാ എനിക്ക് വേണ്ട വാങ്ങിക്കാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ നിനക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖമുണ്ട് ഇവനും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ദുഃഖം എനിക്കുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു ദുഃഖം ആ കട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ബസ്സില്ലേ അതിറങ്ങട്ടെ നിന്റെ ശരിയാവും ഇവന്റെയും ശരിയാവും ഒക്കെ ശരിയാവും എന്റെ വിശ്വാസ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കണ്ടേ ഒഴിച്ചിട്ട് വാ അല്ലേ ആ കുടിച്ചില്ലേ കുടിക്കാൻ കുടിക്കടാ ൂടുമേഞ്ഞിരുന്നു മോഹം 
கொடுத்தியும் கெடுத்தியும் பிரதீஷைகள் விலக்கு வச்சு மூகம் மந்திரம் பணிஞ்சு சொன பூமியில் பாலம் என்று கைகளில் விலங்கிடும் பொழும் கொச்சு கொச்சு மோகம் மச்சகத்திலும் யாரிடம் பாடுவான் காதோர் துணிப்பு யாரிடம் பாடுவான் காதோர் துணிப்பு காலம் என்று கைகளில் விலங்கிடும் பொழும் மந்திரம் பணிஞ்சு சொன பூமியில் ஓர் ஆயிரம் கிலாக்களால் உருந்து கூடுமே நிரம்பமோகம் கொடுத்தியும் எடுத்தியும் பிரதீட்சைகள் விளக்கு வச்சு மோகம் ஹலோ ராம்ஜி ராவ் ஸ்பீக்கிங் அது பரங்கே நிங்களுடைய மகள் நிஷா நிஷா மோல் இப்போ ஞங்களுடைய கஸ்டடியில் உண்டு குட் வெரி குட் போய் கிடந்து உறங்க நோக்கா எந்த எந்த பத்தி நம்ப உறக்கூலே மதாஜரா ஞா ஒன்னு போட்டே நம்பர் கிட்டியோ அதே அது தான் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டூ த்ரீ 
Hello? Ramji Rao speaking. Awalnya itu leaky ni jadu. Lagi? Ah, seria. Pohon tapi yang mana tuh? Beli arak. Mari ada ke dengan dosa ya? Dosa? Indo dosa? Ninggal ipa perawat itu pun dikit na upaya nama. Atau dia? Nanti, nanti. Ninggal tamagal nisha. Nyalal tak asli nonton tu perjuangan berbe ya lah. Ini 
എന്താ പറഞ്ഞേ എന്റെ കുഞ്ഞ് സുശിക്ഷിതമായി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മകളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം പണം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം അത് തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരും എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും എന്റെ സ്വത്തുകൾ മുഴുവൻ വേണമെങ്കിലും തരാം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഇത് പോലീസിൽ അറിയിക്കാനോ ഞങ്ങളെ ട്രേസ് ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കരുത് ശ്രമിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ശവമായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇല്ല സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പോലീസിൽ അറിയിക്കില്ല ഇത് മൂന്നാമത് അറിയില്ല പ്രോമിസ് ശരി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വീണ്ടും വിളിക്കും പണം എപ്പോൾ എവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആ ഫോണിൽ അറിയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അത് പറയൂ ഞങ്ങൾക്കൊരു 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 നാല് ലക്ഷം രൂപ വേണം തരാം എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം തരാമോ തരാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അയ്യോ മതാ ഹലോ ഹലോ മതാ അയാൾ നാല് ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് ഗോപകൃഷ്ണ അയാൾ നാല് ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മുടെ നിഷമളെ കാണാനില്ല സാരമില്ല അവൾ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും ഇല്ല സാറേ ഞാൻ വീട് മുഴുവൻ നോക്കി നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു അവൾ എന്തായാലും നടക്കാൻ നീ ആരാ അവളെ തന്തയാണോ നിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ മതി മനസ്സിലായോ ആ പോയിക്കോ എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യം എട്ട് മുപ്പതിന് ഓൾഡ് ലൈറ്റ് ഹൌസിന് പിന്നിൽ പണവുമായി വരിക കുട്ടിയുമായി ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തനിച്ചായിരിക്കണം ഡ്രൈവർ പോലും പാടില്ല ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ തിരിച്ചറിയും തനിച്ചല്ലേ വരുന്നത് പിന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ എന്താ അതെ അതെ തനിച്ചാ വരുന്നത് മറിച്ചായാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് പണം കൊണ്ടു വരേണ്ടത് ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ വരണം ന്യൂ ലൈറ്റ് ഹൌസിന് പിന്നിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തനിച്ചായിരിക്കണം ഡ്രൈവർ പോലും കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ല മറിച്ചായാൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിച്ചിരിക്കില്ല കെയർഫുൾ എനിക്ക് വയറ് കത്തിട്ട് പാടില്ല ആകെ കുഴപ്പാവോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നേ പോലീസ് പിടിച്ചാലോ പിടിക്കില്ല ഡേ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആരും എന്റെ കൂടെ വരണ്ട പിന്നെ പണത്തിന്റെ പങ്കും ചോദിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മത്തായി ചേട്ടാ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കിഡ്നാപ്പേഴ്സിന്റെ വേഷത്തിൽ ന്യൂ ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ പോക
ഉറുമീസമ്മാന്റെ നാല് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉറുമീസിന്റെ വേഷത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാറിൽ ഓൾഡ് ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ പോകുന്നു രാംജി റാവുവിന് കൊടുക്കുന്നു കുട്ടിയെ വാങ്ങുന്നു ഉറുമീസമ്മാനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഒരീച്ച പോലും അറിയാതെ ബാക്കി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്ലീൻ അയ്യോ ഉറുമീ സ്തംഭാൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനോ വേണ്ട നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഉറുമീ സ്തംഭാൻ മാറെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലേ അല്ലാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്നാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണോടാ നിന്റെ സൗണ്ട് അയാൾ കേട്ടുപോയില്ലേ എന്റെ പൊന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിഞ്ഞൂടാ അതിന് എന്റെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കില്ലേ അതിന് സുഖമായിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചൂടെ അല്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഈ വണ്ടിയിലാ പറയാ നിന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാം എന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ത് കുഴപ്പം ഉറുമീസ് തമ്മാൻ നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലോ അതിൽ നമ്മൾ ഈ വേഷത്തിലാണോ പോകുന്നത് അല്ല നാടകത്തിന്റെ ഓരോ പണ്ടാരങ്ങളോട് വലിച്ചുവാരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കള്ളനെങ്കിൽ കള്ളൻ തമ്പാനെങ്കിൽ തമ്പാൻ അങ്ങനെയെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നീ പറയേ ബാലകൃഷ്ണ ആ മേലിരിക്കുന്ന പെട്ടിയിലാണോ താഴെ വലിച്ചിടറേ എന്താ ഇവള് കുടിക്കുന്നില്ല മോളത് കഴിക്ക 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 മോളെ കഴിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട നീ പോയിക്കോ താനെന്തിനു ഇതൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടുന്നേ തുറന്നേ റെഡി നേര് പറ നിഷമാണ് ഇവിടെ അതിനെ സാർ എവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാണ ഇവിടെ നീയും സാറും കൂടെ പലതും നിറച്ചു വെക്കണുണ്ട് സത്യം പറയണം ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ എല്ലാരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പം കിഡ്നാപ്പ് നടന്നില്ലേ എന്താണോ മത്തായി തന്റെ ഉറുമീ സാർ വല്ലതും പറഞ്ഞയച്ചോ സാറേ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ നിഷമോളെ കാണാനില്ല ആരോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്നാ തോന്നുന്നത് താൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്റെ മാതാവാണ് സത്യം നേര കുഞ്ഞു വീട്ടിലില്ല വേണേ താറു നോക്കിക്കും ഉറുമീ സോളെ ഇല്ലേ ഉണ്ട് മുറി അടിച്ചിട്ട് ഒറ്റയിരുപ്പും കരച്ചിലുവ നേരം വെളുത്തിട്ട് ആഹാരം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല താവാ സാറേ സാറേ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നെന്ന് പറയണ്ട കേട്ടാ ചോദിച്ചാ ചുമ്മാ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി എന്താ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം എന്ത് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല നിക്ക് ഇവിടെ നടന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി തന്നാ മതി മിസ്റ്റർ ഉർമീസ് നിങ്ങൾ ആരെയായി ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാ തന്നെ കുഴപ്പമാണ് ഒന്ന് പോകാമോ നിങ്ങളോട് പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞത് പോകാം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് നിഷമോളെ ഒന്ന് കാണണം എന്താ അവൾ ഇവിടെ ഇല്ല എവിടെ പോയി അവൾ ആന്റിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കാം എപ്പോ എന്നോട് എന്തിനാ ഈ പോലീസ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരൻ മാത്രമായിട്ടല്ല സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അലക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഇവിടെ പറയാൻ മനസ്സില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളാം അല്ലാതെ ഇവിടെ കയറി വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം പോലീസിന് ഇല്ല മനസ്സിലായോ രാമേന്ദ്രൻ സാർ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരും വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് പറയൂ സാർ നിഷ സീ ഫുഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്സിന്റെ ഓണർ ഉറുമീസ് തമ്പാൻ എന്റെ അയൽവാസിയാണ് അയാളുടെ മകളെ ആര് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരെ പേടിച്ചിട്ട് അയാളൊന്നും പുറത്ത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അയാളെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണം യെസ് സാർ അയാൾ എവിടെ പോകുന്നു എന്തിന് പോകുന്നു ആരെ കാണുന്നു എന്നുള്ള വിവരം എനിക്ക് അപ്പ അപ്പ കിട്ടണം നിങ്ങൾ അയാളുടെ പിന്നിലുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അയാൾ അറിയരുത് ഓക്കെ സാർ എന്താണാ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വണ്ടി ഒന്ന് വേണം അമ്മയും കൊണ്ട് സ്ഥലം വരെ പോവാനാ ആ പിന്നെ നീ വരണമെന്നില്ല വണ്ടി മ
അണ്ണാ ഒരു കുഴപ്പമില്ലടേ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടാ മതി ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാം ചെല്ലു റാണി എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ റാണിയെ കാണാൻ തന്നെ വരികയായിരുന്നു എന്തിന് എന്ത് പെട്ടെന്ന് ആ കാര്യങ്ങളുടെ നൂലാമാല കഴിയുന്നത് എനിക്ക് മിക്കവാറും പണം ശരിയാവുന്ന മട്ടുണ്ട് നേരോ അതെ അപ്പോഴേ ഞാൻ കല്യാണം നടത്താലോ നടത്താം നബീസുന്റെ കല്യാണം ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും ഭംഗിയായി തന്നെ നടക്കും ഭാഗ്യമുള്ളല്ലോ അല്ലേ ആ കുട്ടി നബീസുന് മാത്രമല്ല ഉണ്ണിക്കുണ്ട് ഭാഗ്യം ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ണിയുടെ ഓപ്പറേഷനുള്ള പണവും എനിക്ക് തരാൻ പറ്റിയേക്കും എന്താ ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങില്ലേ അതല്ല ഞാനത് എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാ എനിക്ക് അത് തിരിച്ചു വേണ്ടെങ്കിലോ അയ്യോ അത് പറ്റില്ല എങ്കിൽ അതൊരു നീണ്ട കടമായി കൂട്ടിക്കോ അങ്ങനെ കടം തിരികെ ചോദിച്ചോണ്ട് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ എനിക്ക് റാണി വന്നൊന്ന് കാണാമല്ലോ ബാലകൃഷ്ണ ഇത്രയും പണം എവിടുന്ന വേണ്ട ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നുണയെ പറയും റാണിയോട് എനിക്ക് സത്യം മാത്രമേ പറയാവുള്ളൂന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കഴിയട്ടെ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ പണവുമായി ഞാൻ അവിടെ എത്തും ഉണ്ണിയുടെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇത്ര അടുപ്പം കാണിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പറയാറുന്നാ മതി കയറുന്നാലും പുതിയതിടണം പെയിന്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ പണിയുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യണം മൊത്തത്തിൽ ഇവരെ നല്ല കണ്ടീഷൻ ആക്കി കുട്ടപ്പനാക്കി റോട്ടിലിറക്കണം എന്തുവരും പറഞ്ഞേ പറ താൻ തുണ്ടി വെടികൊണ്ട പന്നി അതി നിൽക്കണേ ലോട്ടറി അടിച്ചോ സാറിന് ലോട്ടറി നിന്റെ അപ്പൻ ഞമ്മടെ വായിനിലും എന്തൊക്കെ അറിയണ്ടേ ഫോൺ വന്നു ലോട്ടറി അടിച്ചോ സാ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ കാലത്തേനും ധർമ്മക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു സാർ ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാളാ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാളാ അപ്പൊ തന്നോട് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കല്ലേ വരാൻ പറഞ്ഞ് ബേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ള പൂഷണം പിന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളടത്തൊക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്യണം എന്ത് വരും വെച്ചാൽ പറഞ്ഞേ പറ താൻ എന്റെ കൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കണേ ആണാണോ പെണ്ണാണോന്ന് അറിയാനേ സാറെ ഇതിന്റെ ടയറില്ലല്ലോ ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോയി എവിടെ കൊണ്ടുപോണു തനിക്ക് ഈ വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് പണി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതെന്റത് താൻ ഇത് എന്റെ പിന്നെ നടക്കണേ വീട് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ തനിക്ക് ഈ വീട് ഇവിടെ ഇട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതൊന്നും <laughs> 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 അയാൾക്കല്ലെന്നേ ഇവനല്ലേ ഉറുമി സ്തംഭാലായിട്ട് പോകുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ 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 ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് മറവി വരും അപ്പൊ നീ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളൂ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ വാളും പരിചയം കൂടി കൊടുത്താലും എന്താ ഈ രാജാ പാർട്ടി വേഷം ഒക്കെ അവിടെ എങ്ങനെ പോകുന്നത് അതൊന്നും ശരിയാവില്ല എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ മറ്റേ എടുക്കട്ടെ മറ്റേ മറ്റേത് ഏത് ഞാൻ ഇവിടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ മൂന്ന് വർഷം പെലസി ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് പറ്റത് പറ്റില്ല പിന്നെ വാസ്കോടിയാമ്മ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇവിടെ വന്നേ അവിടെ പണിയില്ലാത്ത സമയത്ത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു പറ്റില്ല ചുമ്മാ അല്ല ഉറുവശി തീറ്റേഴ്സ് തടച്ചു കൂട്ടിയത് എന്താ അല്ലെ മനുഷ്യന്മാരിടുന്ന വേഷമൊന്നും ഇല്ലേ നീ ഇപ്പൊ ഉറുവശി തീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞേ ആ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മതി 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 കാലി മതി നിനക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കള്ളന്റെ വേഷമൊന്നും വേണ്ട നിനക്ക് കണ്ടാ തന്നെ ഒരു കള്ളന്റെ ചായ ഉണ്ട് കേട്ടാ നിനക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു കൂട്ട് തരാം കൂട്ടാ അല്ല കോട്ട് കോട്ട് ഞാനാണ് ഉറുമി സ്തംഭാനിപ്പോ ബാങ്കിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപയും വിട്ടർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്ങോട്ടാ പോയത് വീട്ടിലേക്കാണെന്നാ തോന്നുന്നത് രാവേന്ദ്രൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഉറുമീസിനെ ഉടനെ ഫോളോ ചെയ്യാം അവൻ ആ പണം ആർക്കും കൊടുക്കുന്നു അവരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം യെസ് സാർ ിലങ്കളിയാക്കിയും 
പണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ മുന്നോട്ട് വരിക എന്റെ കുഞ്ഞിവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പണം കാണട്ടെ ഞാൻ തുറക്കാട്ട എനിക്ക് തുറന്ന് പരിചയം ആക്രാന്തം കാണിക്കരുത് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം ആക്രാന്തം കാണിക്കില്ലെന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞു എവിടെ കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ പോകരുത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കൊരു ഇവിടെ ഒച്ച ഇവിടെ ഒടുങ്ങിയിൽ ഉണ്ടാവും വേണ്ടി ഓടാനും വയ്യ നല്ലോണം അല്ല നമ്മളെ ബാലസ്ഥനല്ലേ എല്ലാരും കൂടി കൂടി അടിക്കണ മജീദ് ജബ്ബാര സുക്കൂര വേറെ അതെ ഇത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അവസാനം പോലീസാണെങ്കിൽ ചെപ്പ് നിങ്ങൾ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തിരിച്ചു പിടിക്കി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയും പോയി പോട്ടട്ടെ ഞാൻ മുഹിയത്തി ഒരു തോക്ക് കിട്ടിയിട്ടാ അവസാനം തോക്കുകളാന്ന് പറയരുത് കറുത്ത തോക്ക പ്ലീസ് ആളില്ലാത്ത കറുത്ത ഒരു തോക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളിലാണോ ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കൊല്ലോ എനിക്ക് എന്താണോ അപ്രാന്ത് പിടിച്ചതോടെ ഒരു വാച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ ഞാനേ അടുത്ത നീ 
എന്താ കുതിര കളിക്കുക എന്തുവാ നിന്നെ ഞാനൊരു എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് എനിക്ക് ഇടിക്കാനും സമ്മതിക്കാലേ ചാരങ്ങൾ എന്നെ മലന്ന് കിടക്കണ്ട ഞാൻ എനിക്ക് കൂത്തി ഏറ്റു പാടൊരു ചവിട്ട് കൊടുത്തേ ബാലസ്ന ഓടിക്കോ ഞാൻ ഏതായാലും ഇത് കൈയേറ്റോ ഇതൊന്നും ഒതുക്കിയിട്ട് വരാം ഒന്ന് വിട്ടേടാ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഈ നാട്ടിൽ കിഡ്നാപ്പേഷന് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ശശി നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല കേട്ടോ അതിൽ മൂന്നാളെ ഇടിക്കണേ ഞാൻ കണ്ടതാ നന്ദിയുള്ള ഈ വക പണിക്കിന് ഞാനില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാശും വേണ്ട അവിടെ കിടാ അയാൾ വലിയ പുണ്യാളത്തിനാണ് പോലീസ് അറിയിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീയല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായിടാ എടാ നിന്റെയൊക്കെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് വേഷം കിട്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച എന്നെ വേണം തല്ലാൻ ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ സമാധാനമായിട്ട് കഴിയുന്നത് നിനക്കൊന്ന് സൈക്കിളിലല്ലേ ബാലകൃഷ്ണ നീ ഗോപാലകൃഷ്ണ വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി തരുവോ മീശ മറ്റു മൂന്ന് ലക്ഷം വേണോ നാല് ലക്ഷം വേണോ എന്റെ അമ്മേനെ കിട്ടിക്കാൻ എന്റെ എല്ലാം പോയില്ലേ ഇനിയിപ്പ ആരെ പിണ്ടമ്മയ്ക്കാനെ പോണേ ഹലോ റാസ്കൽ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കാൻ നീ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടാ തെണ്ടി നിങ്ങൾ എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കണം വേണ്ട ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട നെറികട്ട നായെ നീ അനുഭവിക്കാൻ പോന്നേ ഉള്ളൂ റാംജി റാവു പ്ലീസ് റാംജി റാവോ ഇനി ഒരു റാംജി റാവു ഇല്ല നിനക്ക് ചോണയുണ്ടെങ്കിൽ നീ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്ക് പോലീസോ പട്ടാളോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് പിടിച്ചോ വാ ഹലോ 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 നീ എന്ത് വിവരക്കാണ് കാണിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അപകടമാണ് എന്ത് അപകടം പോലീസ് ഇവിടെ വരും വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ അവരും രാംജി റാവു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം അയാളുടെ കുഞ്ഞിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല നമ്മളോട് ചെയ്ത അയാൾ അനുഭവിക്കട്ടെ ബാലകൃഷ്ണൻ അയാൾ നിരപരാധിയാണ് അയാളാണ് പോലീസിനെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമോ ബാലകൃഷ്ണ ഇത് അയാളാ റാംജി റാവു നീ അബദ്ധമൊന്നും പറയരുത് എന്താ പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയാം നീ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക് നീ കൈവിട് ബാലകൃഷ്ണ പ്ലീസ് ഇവരെന്നെ കൊല്ലും ഡാഡി എന്താണ് കൊണ്ടോ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വരാ ഞാൻ പറ ഡാഡി ഡാഡി ഇവരെന്നെ കൊല്ലും ഡാഡി എന്താ ഒന്നും പറയാത്ത ഡാഡി പറ ഡാഡി ഡാഡിക്കന്നെ വേണ്ടേ ഡാഡി മിസ്റ്റർ റൂമിസ് തമ്പാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും വിളിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് വരാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങളോട് ഈ മര്യാദ കാണിക്കാനും പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ കൊരവസരം കൊടുത്തരികയാണ് നാളെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നഗരത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ പഴയ തുരങ്കത്തിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വരും വെറും അഞ്ചു മിനിറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു മിനിറ്റ് താമസിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ശവമേ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ പോലീസുമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കില്ല കുഞ്ഞിനെയും ഞങ്ങളെയും നിങ്ങൾ അവിടെ ജീവനോടെ കാണില്ല എന്താ നമ്മൾ മൂന്നും ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അത് പാടില്ല ഞാൻ ആ ഉറുമീസിനെ വിളിച്ചെല്ലാം പറയാൻ പോവാ ബാലകൃഷ്ണ അരുത് ഘോഷ നീ കൈയെടുക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന നീ ഒന്ന് കേൾക്ക് നീ പറഞ്ഞതും കേട്ടതൊക്കെ മതി മതി കൈയെടുക്ക് ഇല്ല ഇത് പൊളിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കൈയെടുക്കാനെ പറഞ്ഞത് ഇല്ല കൈയറ ഇല്ല എന്താടാ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പോയി മത്തായിട്ടാ കഴിഞ്ഞ നിറയെ കാശുമായിട്ട് എത്തുവന്ന് എറണാകുളത്തിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നാളെ ഞാൻ എത്തുവന്ന് 
ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പോയി പത്താഴ്ച നാളെ വണ്ടി പണി ഞാൻ ആള് വരുമ്പോ വീട് പുതുക്കാൻ പണിക്കാര് വരുമ്പോ അവരോട് മത്തായി തന്നെ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ മത്തായി തരുന്ന കാര്യം പോട്ടെ ഇവനോ നാളെ അമ്മക്കോ വരുമ്പോ നീ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ണിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി നീ എവിടുന്നാ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പറയണം എന്റെ സ്വാർത്ഥം കൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ വിളിച്ചു പറ എല്ലാരോടും എല്ലാം വിളിച്ചു പറ
ഒന്ന് വേഗമാകട്ടെ ഇതാ നിങ്ങളുടെ പണം നിൽക്കൂ എവിടെ എന്റെ മോൾ എവിടെ ആദ്യം അവൾ പിന്നീടാകട്ടെ പണം ആദ്യം പണം പിന്നെ കുഞ്ഞ് ഇല്ല അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കുഞ്ഞു ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അല്പനേരം കൂടി നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു നോക്കൂ കുഞ്ഞിനെ ഭദ്രമായി തന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കും നഗരം മുഴുവൻ പോലീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ മോളുടെ ഗതി എന്താവും ആലോചിച്ച് നിൽക്കാനും തർക്കിക്കാനും ഒന്നും ഇപ്പൊ സമയമില്ല എത്രയും വേഗം പണവുമായി ഞങ്ങളെ പോകാൻ അനുവദിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടും ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വസിച്ച പറ്റൂ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കടമയാണ് അതിനുവേണ്ടി ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്റെ പേര് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ മത്തായി ഇനിയും വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പണവുമായി തിരിച്ചു പോവാം എനിക്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വാസമാണ് പണം കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ ഗോപാലകൃഷ്ണ വരൂ
പക്ഷേ ഞങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഞങ്ങൾ വേറെ ഇടനിലക്കാർ മാത്രമാണ് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഈ വേഷങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് ഞങ്ങളോടൊന്നും തോന്നരുത് പ്ലീസ് ഞങ്ങളോടൊന്നും തോന്നരുത് എനിക്ക് ഓടാൻ വയ്യ എനിക്ക് വയ്യ ബാലകൃഷ്ണ പോകരുത് റാണിയോട് ഞാൻ കള്ളം പറയില്ല എന്റെ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു അതിനെനിക്ക് കുറച്ച് പ്രതിഫലവും കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് റാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള രൂപ നാളെ രാവിലെ ഇവിടെ എത്തിക്കും എനിക്ക് വേണ്ട സത്യം പറ ആ പണം എവിടുന്ന ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു എന്നെ അവിശ്വസിക്കരുത് റാണിയാണ് സത്യം ദൈവത്തിനാണ് സത്യം കൂടുതലൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് നാളെ രാവിലെ ഞാൻ പണവുമായി എത്തും ബാലകൃഷ്ണ എനിക്ക് ബാലകൃഷ്ണൻ വിശ്വസിക്കാമോ പ്ലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് വെളുപ്പിനെ പോണം ഒന്നിവല്ലാത്ത പ്രതീക്ഷയില്ല പോകാനായി എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ഞാൻ ചെയ്തു കാറ് വരെ പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ ആ വഴി വരട്ടെ എങ്കിൽ അതാ നല്ലത് പണവുമായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ചെല്ല സമാധാനമായി കിടന്നു പറയും മതജത്ത് ആരെ നോക്കുന്നേ ഇനി ആരും വരില്ല നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് മൊത്തായിച്ച നമ്മൾ രക്ഷപ്രോക്കലായി ഗോപാലകൃഷ്ണ എടാ ഗോപാലകൃഷ്ണ എടാ ഗോപാലകൃഷ്ണ എടാ കള്ള ഞങ്ങൾ വന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഇവനെ ഇവിടെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോപാലകൃഷ്ണ 
നീ ആർത്ത വിളിക്കുന്നു ഹലോ ശർണാലേ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ അമ്മ ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ രാത്രി തന്നെ വന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയല്ലോ അവരെന്താ പറഞ്ഞു അവര് അവൻ പണം കൊണ്ട് കടന്നു കിടന്നു മത്താച്ച അവൻ നമ്മളെ പറ്റിച്ചു അവനത് ചെയ്യും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ എന്നോട് അച്ഛൻ ചെയ്തതായിരുന്നു മത്താച്ച അവനെ വിടരുതാ ബാലകൃഷ്ണൻ വിടരുത് നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ഈ നാട് കിടക്കാൻ നോക്കും അവൻ അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ പറ്റിച്ചിട്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെടുന്ന വിളിച്ചു പറയണം വിളിച്ചു പറയണോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ഉറുമി സ്തംഭാന്റെ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മൂന്ന് പേരെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത മൂന്ന് പേര് കൂടിയുണ്ട് ബാലകൃഷ്ണനും ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഒരു മാന്നാർ മത്തായി അതിൽ ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാ വിളിക്കുന്നത് മാന്നാർ മത്തായിയുടെ ഉറവശി തീറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഞാനും മാന്നാർ മത്തായി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞങ്ങളിലെ മൂന്നാമൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കളഞ്ഞു മുഴുവൻ പണവും അവന്റെ കയ്യിലാണ് ഇന്ന് രാത്രി അവൻ ഈ നഗരം വിടും കെ എൽ വൈ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ ത്രീ ആ കാറിൽ കാറിന് പിന്നിൽ ഒരു വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ ഉണ്ടാവും അവന്റെ അമ്മ ഹലോ 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 അവള് കല്യാണപ്പന്തലിൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക നാളെ നേരം വിളക്കുമ്പോ ഉണ്ണിയെ കൊണ്ട് റാണി വരും അവരോടൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ നീ ഇതുവരെ എവിടെ പോയിരുന്നു ഹംസക്കാരെ കാശ് കൊടുക്കാൻ പോയി മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയും കൊടുത്ത് ആദ്യത്തെ വണ്ടിക്ക് ഞാൻ കയറ്റി വിട്ടു ബാലേഷ നബീസറെ കല്യാണം നാളെ തന്നെ നടക്കൂടാ ദേ ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇതിനകത്തുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് കൊള്ളാ എന്താ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാത്തത് പിന്നെ കാണാതായപ്പോ നീ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചു എന്ന് കരുതി എന്നിട്ട് ബാലേഷ എന്നിട്ട് എല്ലാ വിവരവും പോലീസിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചു അവരേത് നിമിഷവും ഇവിടെ നമുക്കിനി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബാലകൃഷ്ണ കാറിൽ അമ്മ ഇരിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ
ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ എന്നെ കബളിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ നേടിയ പണമില്ലേ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്റെ പ്രതിഫലമായി കരുതിക്കോളൂ എന്റെ മോള് പറഞ്ഞു അവളെ എന്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ പെട്ട പാട് ഏറിയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കേണ്ട വരില്ല പ്രോമിസ് ആ കാറിലിരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മയാ നോ പ്രോബ്ലം അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സാറേ ആ ഫോൺ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ സാറിനുള്ളതാ ഹലോ രാഞ്ചി രാവസ്തി 